আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সব সময়ের মতো খুব বেশি ভালো আছেন তো আমার পিকচার ক্লিপগুলো দেখে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন আজকে আমি কি শেয়ার করব হ্যাঁ আজকে আমি আমার নিজ বাগানের সবজি সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত সবজি আমি কিভাবে রান্না করে খাই সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেখাবো তো চলুন চলে যাই ভিডিওতে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ভদ্রমহিলা তার লাগানো করলা গাছগুলা থেকে করলা কি সুন্দর দুলে দুলে আছে সে দুলে দুলে সে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে করলাগুলোকে আদর করছিল তো যাই হোক এখন তো আমাদের এখানে প্রায় শীতের মানে সামার প্রায় শেষ শীতে সে যাচ্ছে এখন তো যাই হোক আমার বাসাটা চারিপাশে বেশি জায়গা নাই সামনে অল্প একটু ড্রাইভারের কাছে জায়গা আর ব্যাকইয়ার্ডের যে জায়গাটুকু সেটার মধ্যে বেশিরভাগই ব্লক বিছানো আর যতটুকু জায়গা আছে সেখানে আমি আমার সবজিগুলোকে লাগানোর চেষ্টা করছি আর এই যে বদ্রলোক দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিম বিনসগুলো সংগ্রহ করছেন নিজ হাতে তো সে খুব আনন্দের সাথে সবজিগুলোকে সংগ্রহ করছিল আর এই যে আমি পিছনে সামনে তো আপনারা অনেকবারই দেখেছেন আর পিছনে আমি লাগিয়েছি দেশি লাউ গাছ বিনস আর ধুন্দুল গাছ লাগিয়েছি আর লাগিয়েছিলাম শশা গাছ শশা গাছ অলরেডি মারা গিয়েছে আর জুকিনি গাছও লাগিয়েছিলাম মানে অল্প একটু জায়গায় অনেক রকমের সবজি মোটামুটি লাগিয়েছি করলা লাগিয়েছি আর জুকিনি গাছগুলো ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে তো সেগুলো ক্যাম্প পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি তো এখন সবজির মধ্যে বিনস লাউ আর করলা আর ধুন্দুল গাছ আছে ধুন্দুল আমি দুইটা খেয়েছি আরও হবে ইনশাল্লাহ তবে জানি না শীত এসে পড়লে তো আর সবজি ফলন ভালো হয় না এই যে বিনসগুলো কি সুন্দর ঝুলে ঝুলে আছে আসলে এই এগুলা দেখতেই অন্যরকম একটা মজা মানে কি বলবো তো নিজ হাতে লাগানো সবজি তোলার মজাই আসলে অন্যরকম তো যারা বিদেশে থাকি আমরা তারা অল্প একটু জায়গার মধ্যে অত অল্প সময়ে অনেক রকমের ফসল ফলাতে কার না ভালো লাগে আর এটা একটা অন্য অন্যরকম প্রশান্তি আমার তো খুবই ভালো লাগে এটা আমার হবি বলেন প্যাশন বলেন যেটাই বলেন খুবই আমি খুব লাইক করি সব সময় প্ল্যান্টেশন করা প্ল্যান্টেশন আমার অনেক পছন্দ গার্ডেনিং তো ফুলের গাছ ফল গাছ যেটাই বলেন আমি যেখানে জায়গা পাই ঘরের মধ্যে ইনডোর আউটডোর সব কিছুতে আমি অনেক ভালো মানে অনেক পছন্দ করি আর এই যে লাউ গাছ এটা দেখছেন যে বড় একটা দেখালাম সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার এর আগে দুইটা হয়েছিল একটা আমার ভাসুরকে দিয়েছিলাম আর একটা আমি খেয়েছিলাম আর এই যে জুকিনি লাস্ট পর্যায়ে দুটো ছিল সেই দুটো আর এই যে লাউ আমি যেটা খেয়েছিলাম সেই লাউয়ের এই ছবিটা আমি এখানে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর আমি এই যে ভিডিওগুলো শেয়ার করছি এটা আমার একদিনের না দুই তিন দুই দিন দুই তিন দিনের ভিডিও ক্লিপ কারণ এক এক সময় এক একভাবে আমি ভিডিও করেছিলাম সবজি তোলার সময় সেগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি আর এই যে বেগুন বেগুনগুলো কি বলবো আমার সামনের বাগানে যে সবজি হয় প্রথমে তিনটা লাউ আমি খেতে পেরেছি আর এই যে পাঁচটা বেগুন এরপর যা হয়েছে মানে লাউগুলোকে চড়ে নিয়ে যায় আর বেগুনগুলোকেও নিয়ে যায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে কিভাবে যেন নিয়ে যায় কখন নেয় আমি নিজে টের পাই না বাসার সামনে থেকে আবার কিভাবে নেয় তো যাই হোক এই যে আমি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে সংরক্ষণ করে রাখার প্রসেসটা কিভাবে আমি শাক সবজি সংরক্ষণ করে রাখি তো এই যে আমি লাউ শাক আজকে আপনাদের সাথে আমি দেখাবো কিভাবে আমি লাউ শাক সংরক্ষণ করি তো লাউ শাক তো আমি শুধু খাই না শুধু লাউ শাকও খাওয়া যায় বাট আমি লাউ শাকের সাথে একটু সিম মিলিয়ে তারপর আমি এটাকে ভাজি করে খাই তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে দেখছেন আমি লাউ শাকগুলোকে প্রথমেই সুন্দর করে ঝেড়ে বেছে নিচ্ছিলাম বেছে ছোটো ছোটো টুকটা করে কেটে নিয়েছি আর এই যে বিনস বিনসগুলোকেও আমি সুন্দর করে মানে ছোট ছোট টুকরা করে ভালো করে কেটে নিয়েছি কেটে নিয়ে তারপরে এগুলোকে আমি ধুবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে আমি বিনসগুলোকে কাটছি কেটে তারপরে শাক আর বিনস ধুয়ে স্ট্রেনারে ঝরিয়ে রাখব ঝরিয়ে রেখে তারপর আমি এগুলোকে সেদ্ধ করব। সেদ্ধ করার সময় লবণ অনেকে দেয় অনেকে দেয় না তো যাই হোক এই যে আমি চলে আসছি ধোয়ার প্রসেসে আপনারা শাক ধুবেন এমনভাবে যেন ওই যে আমি দেখালাম যে শাকগুলো যেন পুরোটা ডুবে যায় এরকম একটা পাত্রের মধ্যে আপনাদের আপনারা শাকগুলোকে নেবেন যেন ভালো করে কোসলিয়ে কোসলিয়ে পরিষ্কার করা যায় তো আমি এরকম একটা পাত্রে নিয়েছি যেন শাকগুলো পুরোটাই ডুবে যায় আর এই যে সবুজ রঙের যে পানিগুলা এগুলোকে ধু ফেলে দিয়ে আবার 
সেই পাত্রটাকে ধুয়ে তারপর আবার নতুন পানি ভোট নতুন পানি এটা মানে পাত্রটার মধ্যে নিতে হবে তো যাই হোক এইভাবে কয়েকবার আপনারা পরিষ্কার করে তারপর শাকগুলোকে ধুবেন যেন মানে শেষ এমনভাবে ধুতে হবে যে কয়েকবার ধুতে ধুতে সেই বলের মধ্যে আর বালি কিংবা সবুজ রঙের পানিগুলো না থাকে যে পর্যন্ত পরিষ্কার পানি বের না হয় সেই পর্যন্ত আপনাদেরকে মানে শাকগুলোকে ধুতে হবে শাক আসলে ধোয়ার ভালো মতো ধোয়া না হলে বালি বালি লাগে যদিও আমার এই শাকগুলো উপর থেকে তোলা নিচ থেকে না উপরের শাকগুলোকে শাকগুলোতে একটু বালি কম থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি পানি ঝরানোর জন্য দুইটা স্ট্রেনারে দিয়ে রেখেছি সিম এবং লাউ শাক পানি ঝুরিয়ে নিয়ে তারপর আমি এগুলাকে যে সিদ্ধ করব সিদ্ধ করার জন্য একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলাতে তো ফ্রাই প্যানটা গরম হওয়ার পর আমি শাক আর সিমগুলাকে দিয়ে দিব আর পর্যায়ক্রমে আমি ঢেকে দিব আর বারবার নেড়ে চেড়ে দেখব যেন সিদ্ধ হয়েছে কি না সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এগুলোকে বারবার ঢাকবো আর নেড়ে চেড়ে দিব মিলিয়ে নিব আর এই যে আমি শাকগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তো শাকগুলো হতে হতে আপনারা ভিডিওতে ফলো করুন আর আমার কথাগুলো শুনুন আজকের ভিডিওটা আপনাদের যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন তারা প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন যেন ফিউচার ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো আপনারা অতি সহজে পেয়ে যেতে পারেন তো আপনাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথেও শেয়ার করতে পারেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি তো তাই হোক আজকের ভিডিওটি আমি মনে করব আপনাদের খুবই ভালো লাগবে ভালো লেগেছে কিংবা ভালো লাগবে আর এই যে আমি কথা বলতে বলতে আমার শাকগুলোও সিদ্ধ হয়ে আসতেছে প্রায় এখন আমি উল্টে দিচ্ছি একটু ঢেকে দিয়েছিলাম তো এখন আমি আবারও নেড়ে চেড়ে আবারও ঢেকে দিব এইভাবে আমি কয়েকবার ঢাকবো আর নেড়ে চেড়ে দিব শাকগুলোকে যখন বুঝবো যে সিদ্ধ হয়ে এসেছে আর না বুঝলে আপনারা সিমের মধ্যে একটু মানে কাঠি দিয়ে কিংবা একটা চামচ দিয়ে খোঁচা মেরে খোঁচা দিয়ে ও কিংবা মানে হাত দিয়েও টিপে দেখতে পারেন যে সিদ্ধ হয়েছে কি না তো এই যে দেখতে পেলেন আমি পর্যায়ক্রমে কয়েকবারই ঢাকলাম খুললাম এভাবে নেড়ে চেড়ে দিলাম আর এই যে লবণের ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম আমি আগে লবণ দিই না কারণ যখন আমি রান্না করব তখন আমি ভুলে যাই যে লবণ দিয়েছে কি না তবে লবণ দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আমি যেহেতু ডিপ ফ্রোস্ট করে রাখবো হয়তো এক মাস রাখতে পারি পনেরো দিন রাখতে পারি এইভাবে অনেক দিন রেখে খাওয়া যায় সবজি অনেকে হয়তো ছয় মাসও রেখে খায় তো যাই হোক এই সবজিগুলো আসলে কিছুই হয় না যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি কিভাবে ডিপ ফ্রোস্ট করে রাখি শাক সবজিগুলো এই যে বলছিলাম না যে সিদ্ধ হয় কি না সেটা দেখার জন্য চামিজ দিয়ে কুচা মেরে দেখবেন এই যে সিদ্ধ হয়ে গেছে সিমগুলো আমি আমার সিমগুলো কচি বেশি আমি মানে বেশি বড় করি নাই বেশি বাত্তি বনে মানে একটু বড় করি নাই আর কি মোটামুটি ইয়াং থাকতে থাকতে আমি এগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে আসছি এই যে শাকগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আপনারা চুলা থেকে সরিয়ে রাখবেন আর ঠান্ডা হওয়ার জন্য সময় দেবেন ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এই যে শাক অনেকগুলো বিধায় দুইটা প্যাকেটে জিপ লক ব্যাগ নিয়েছি আপনারা চাইলে এয়ার টাইট কন্টেনারও ভরে রাখতে পারেন তো এইভাবে আমি ভেতরে বাতাস বের করে জিপলক ব্যাগে করে তারপর আমি সবাইগুলোকে ডিপ ফ্রোস্ট করে রাখব মানে ডিপ ফ্রিজে ঢুকে রাখব তো আপনারাও চাইলে এভাবে যে কোনো শুধু লাউ শাক কেন আমি তো আপনাদের সাথে লাউ শাক শেয়ার করলাম যে কোনো সবজি আপনারা সামারের যে কোনো সবজি আপনাদের যদি ভালো লাগে অতিরিক্ত সবজি থেকে থাকে তাহলে আপনারা সেগুলো ডিফ্রোস্ট করে এভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন এক মাস দুই মাস ছয় মাসও খেতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এই যে আমি বাতাসগুলোকে বের করে চেপে চেপে তারপর জিপ লকের মানে ব্যাগগুলোকে আটকে দিলাম এই যে হয়ে গেল আর এই যে এটা হচ্ছে পরের দিনের সিনেমা পরের দিনের ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এগুলো বের করেছি যে কি 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 সবজি আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাউ দিয়ে সিম তারপর লাল শাক আবার এখানে আছে মরিচ তারপর এখানে আমি দুই প্যাকেট করে লাল শাক আর দুই প্যাকেট লাউ শাক রেখেছি মরিচ রেখেছি আর টমেটো রেখেছি আপনারা যে কোনো সবজি এভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন দুই থেকে ছয় মাস এক বছর অনেকে খায় আমি জানি না তবে আমি এক দুই মাস খাওয়ার জন্য এটা রেখেছি তো এই এই তো হয়ে গেল আর এই যে 
এটা হচ্ছে আমি এক প্যাকেট শাক আমি পরের দিন যে ডিপ ফ্রোস্ট করে রেখেছিলাম সেগুলো নামিয়েছি আমি একটা প্লেটে রেখে দিয়েছিলাম তো এগুলো একদম নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দেওয়ার পর তিন চার ঘন্টা পর এই শাকগুলো এরকম হয়েছে দেখতে তো এগুলোকে আমি রান্না করার জন্য পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর রসুন কেটে রেখেছিলাম তো একটি ফ্রাই প্যান দিয়ে দিলাম চুলাতে রান্না করার জন্য তারপর দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত মানে পরিমাণ মতো তেল তেলের মধ্যে আমি রসুন আর পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দিব দিয়ে দিব লবণ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তারপর শাকগুলোকে ঢেলে দিব শাকগুলোকে ঢেলে দিয়ে আমি শাকের মধ্যে যেহেতু অনেক পরিমাণ মানে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠে এসেছে ডিফ্রোস্ট হওয়ার পর তো সেগুলোকে পানি মানে ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে পানিগুলোকে শুকানোর মতো সময় মানে সময় দিব পানিগুলো যখন শুকিয়ে শুকিয়ে যাবে তখনই আমি নামিয়ে ফেলবো অনেকে একটু ভিজা ভেজা খেতে পছন্দ করেন অনেকে আবার একটু বেশি ড্রাই খেতে পছন্দ করেন তো আমি একটু বেশি মানে মিডিয়াম করেছি বেশি ড্রাইও না বেশি ভিজা ভিজাও না এরকম আর কি তো যাই হোক আমার এক একজনের টেস্ট এক এক রকম এই যে দেখতে পেলেন আমি শাকটা বাগার দিলাম তো আমাদের এখানে অনেকে বলে ফোরন কিন্তু ফোরন না ঠিক আমি বাগারই বলি শাকটাকে বাগার দিলাম আর একটু বেশি মাখা মাখা হওয়ার জন্য আপনারা চাইলে একটু আলুও দিতে পারেন আর আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি একটু মটরশুটি আর মটরশুটি আর এই যেখানে ভাজা ভাজা হওয়ার পর আমি দিয়ে দিব কাঁচামরিচ আর একটু মটরশুটি আপনারা মটরশুটিটা চাইলে স্কিপ করতে পারেন এটা আপনাদের পছন্দের উপর তো আমার ভালো লাগে সে লাউ দিয়ে সিম ভাজি করলে যখন তখন একটু মটরশুটি দিয়ে দেই এটা আমার কাছে একটু অন্যরকম টেস্ট লাগে তো যাই হোক এই যে দেখতে পাচ্ছেন দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ আর এই যে মটরশুটি আমি তো বললামই আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন তো হয়ে গেল আমার শাক রান্না তো আপনারা চাইলে এভাবে শাকগুলোকে শুধু শাক কেন যে কোনো সবজি আপনারা এইভাবে আমার মতো করে ধুয়ে ভালো মতো পানি ঝরিয়ে হালকা একটু সেদ্ধ করে জিপলক ব্যাগে কিংবা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দিতে পারেন এইভাবে আপনারা অনেক দিন রেখে খেতে পারেন আপনাদের সংরক্ষিত সবজিগুলো তো আজকের ভিডিওতে আমি যা দেখিয়েছি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন এবং এর যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছি সেগুলো একটু চেক করে আসবেন আমার চ্যানেলে গিয়ে তো যাই হোক ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই আগামী ভিডিও নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন সেই প্রত্যাশার করে আপনাদের কাছ থেকে এখনই আমি বিদায় নিয়ে নিব তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন পরিবার পরিজন নিয়ে আর চারিপাশে সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন কারণ চারিপাশ যদি ভালো থাকে তাহলে আপনারাও ভালো থাকবেন আর সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে থাকেন কারণ স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উজ্জীবিত করে আল্লাহ হাফেজ